ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా జరడిన ఏసు క్రీస్తు నామంన శుభములు మీ అందరికీ ఏసు క్రీస్తు నామంన నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మనం వాక్యం ధ్యానించుకునే ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నత సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయా ప్రభా నీ కృపలో తండ్రి నీ దయలో మాకు మరి ఒక సంవత్సరాన్ని దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నీ యొక్క కాపుదల దయచేసి ప్రభా సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడి ప్రభా ఎస్సయా మరొక నూతన సంవత్సరాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన తండ్రి నీకు వందనాలు నువ్వే తోడేంటి నడిపించండి ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరంలో తరు ప్రభా మాతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడా మీరు మాతో మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం ఎస్సయ్యా మాకు ధైర్యం కలుగుతుంది ప్రభా మా ధైర్యం అంతా నువ్వే తండ్రి నువ్వే సహాయం దయచేసి ప్రభా నీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించి ప్రభా ఎటువంటి శోధన లేకుండా తండ్రి ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో నీ కృపను అనుగ్రహించి నువ్వే నడిపించగలరని నా జరడైన ఏసు క్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ మరొకసారి నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరం అంతా మన గొప్ప దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి బాధలలో సమస్యలలో నిలబెట్టి మనల్ని సజీవ లెక్కలు నూతన సంవత్సరాన్ని అనుగ్రహించిన మన దేవాది దేవునికి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం కలుగును గాక మన వాక్యం ఒక ధ్యానాంశము హబక్కు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనం యహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దానిని తెలియచేయము ఈ నూతన సంవత్సరములో మొట్టమొదటి రోజున దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుకు మాట్లాడాలనుకున్న అంశము ఈ యొక్క వాక్యాంశం ఏమిటంటే ఈ సంవత్సరంలో నూతనంగా నీ యొక్క నూతన నీ యొక్క కార్యాలను నేను నూతన పరుస్తాను మన వాక్య అంశము ఈ సంవత్సరములో నేను నీ యొక్క కార్యాలను నూతన పరుస్తాను దే మనం అనుకుంటా ఉండొచ్చు ప్రభా ఈ యొక్క మొట్టమొదటి రోజు వచ్చింది ప్రభా నేను ఆ సంవత్సరం అంతా ఎన్నో బాధలలో కష్టాలలో అలా ఎదుర్కొంటూ వచ్చాను ప్రభా ఎదుర్కొంటూ వచ్చాను నేను ఏ ధైర్యంతో ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నేను ఉండాలి ఏ ధైర్యంతో నేను జీవించాలి ఏ విధంగా నేను జీవించాలి ఎలా ఉండబోతుంది అని మన మన జీవితాల్లో నీకు నాకు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు కానీ మనకు దేవుడు చెప్పేది మన దేవుడు శక్తివంతుడు ఆ శక్తిని నీకు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అంత గొప్ప శక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి చూస్తూ మన యొక్క నూతన సంవత్సరములో అడుగు పెట్టినట్లయితే మన ఆ యొక్క దేవుడి వైపు చూస్తూ ఆ దేవుడి యొక్క శక్తిని ఆశ్రయించి మన దేవుడు శక్తిమంతుడు ఆ యొక్క శక్తిని నాకు అనుగ్రహించాడు తన కుమార్తెగా తన కుమారుడిగా ఆ శక్తిని నాకు అనుగ్రహించాడు అని ఆ అను ఆ యొక్క ధైర్యంతో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను చూసుకుంటాడు అన్న ధైర్యంతో నువ్వు ఉండగలిగితే దేవుడు ఈ యొక్క సంవత్సరములో నీ యొక్క కార్యాన్ని నూతన పరుస్తారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతూ ఉండొచ్చు ప్రభా ఈ యొక్క కార్యం ఎలా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ప్రభా సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆశ్చర్యకరుడా ఎప్పుడు నాకు ఈ కార్యం జరుగుతుంది నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను యొక్క కార్యాన్ని నీ సన్నిధిలో నేను పొందుకుంటున్నాను పొందుకుంటున్నాను అని నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నావేమో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఈ సంవత్సరం నీకు నూతన కార్యాన్ని జరిగిస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్న కార్యం ఎన్నో నో సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు అనుకుంటున్న కార్యాన్ని దేవుడు నిన్ను జరిగిస్తాను అని చెప్తున్నాడు మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎన్నో రోజుల నుండి నువ్వు చూస్తున్న కార్యాన్ని దేవుడు ఈ సంవత్సర కాలంలో సఫలం చేయాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఆయన యొక్క కార్యాన్ని నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం చూడగలం మనం అనుకుంటా ఉంటాం ప్రభా సంవత్సరాలు అన్నీ గడిచిపోతున్నాయ్యా సంవత్సరాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనుభవిస్తున్నాయి 
ఉన్న బాధ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను ఉంటున్న జీవితం ఎవరు చేస్తారు ఏ ధైర్యంతో నేను ఉండాలి ఇంకా ఆ పోయిన సంవత్సరం లాగే ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిది లాగే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం కూడా ఉంటుందా ప్రవ్వా నేను ఇలానే ఉండాలా నా జీవితం ఇలానే ఉంటుందా అని నువ్వు ఆ బాధపడుతూ ఉన్నావేమో దేవుడు చెప్తున్న మాట నీ యొక్క ఈ యొక్క సంవత్సరాన్ని నీ యొక్క కార్యాన్ని నేను సఫలం చేస్తాను నూతన పరుస్తాను ఏ విధంగా దేవుడు మన యొక్క కార్యాన్ని నూతన పరుస్తారు ఏ విధంగా దేవుడు సఫలం చేస్తారు మనం మూడు విషయాల ద్వారా ఈరోజు నేర్చుకున్నామండి మన యొక్క వాక్యాంశము దేవుడు యొక్క ఈ సంవత్సరం నీ యొక్క కార్యాన్ని నూతన పరుస్తారు సఫలము చేస్తారు మొట్టమొదటిగా దేవుడు నిన్ను అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మాలి దేవుడు నిన్ను అర్థం కాని పరిస్థితుల గుండా నిన్ను తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు నేను దేవుణ్ణి నమ్మాలి నోవాహ జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే నోవాహ జీవితాన్ని చూసినట్లయితే నోవాహకు దేవుడు నోవాహకు దేవుడు ప్రత్యక్షమే నేను యొక్క ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న నరుల జీవితం చాలా చెడ్డదిగా ఉన్నది కాబట్టి నేను వీరందరినీ నాశనం చేస్తాను కానీ నువ్వు అక్కడవే నా దృష్టికి నీతి మంత్రులుగా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఒక ఓడ చేసుకో ఆ ఓడలో ఆ ఓడలో ఆ ఓడ చేసు ఇలా ఆ ఓడ చేసుకో ఈ కొ ఈ కొలతలతో నువ్వు ఓడను చేసుకో నీ కుటుంబాన్ని నేను రక్షిస్తాను అన్నప్పుడు ఆ అప్పటి వరకు ఆ యొక్క కాలంలో అప్పటి వరకు వర్షం అనేది కురవలేదు వర్షం అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు ప్రచండమైన వర్షం అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు కానీ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అర్థం కాని స్థితి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఎంత ఎంతో అవమానం నోవాహు ఓడ కడుతున్నప్పుడు తనకి ఎంతో అవమానం ఏంటి నేను దేవుడు ఇలా చేయమన్నాడు అది కరెక్ట్ అయినా అది నిజమైనా నేను చేస్తుంది కరెక్ట్ అయినా అందరూ వచ్చి నోవాహు దగ్గరకు వచ్చి ఎగతాళి చేసి ఉండవచ్చు నోవాహు నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటి ఏంటి ఓడ కట్టుకుంటున్నావేంటి మేము ఇక్కడ ప్రజలతో పాపం చేస్తా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము నువ్వు ఓడ కడుతున్నావేంటి ఎవరో చెప్పారు దేవుడు చెప్పాడని ఓర కడుతున్నావేంటి అని ఎగతాళి చేసి ఉండొచ్చు కానీ కొన్ని రోజులు అర్థం కాని స్థితిలో నోవాహు వెళుతుండగా ఈ లోకస్తులు అందరికీ అర్థం కాలేదు తన జీవితం తనకి కూడా అర్థం కాలేదు ఏంటి ప్రభు ఇలా చెప్పాడు నన్ను ఓడకట్టమన్నాడు అని ఓడ కడుతూ ఆయన మాటకు తల వంచి ఆయన చిత్తానికి ఎరిగి ఓడ కడుతూ ఉన్నప్పుడు కడుతూ ఉన్నాడు కానీ అందరికీ ఒక ఎగతాళిగా అర్థం కాని స్థితిలో నోవాహు ఉన్నాడు కానీ కానీ దేవుడు ఒక సమయం వచ్చే టైంకి ఏం చేశాడు అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న ఎనిమిది మందిని వారితో పాటు ఒక ముఖ జంతువులను పక్షులను మొగదిగా ఆడదిగా ఆ యొక్క ఓడలో అడిగి పంపి ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడే ఆ యొక్క ఓడ యొక్క తలుపును మూసివేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ప్రజలందరినీ నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు వర్షాన్ని కృపింపచేసి ఆ యొక్క ప్రజలందరినీ దేవుడు నాశనం చేశారు చూసారా అండి మనము అర్థం కాని స్థితిలో ప్రభా ఏంటి నేను ఇంకా ఇలానే ఉన్నాను అని నువ్వు అనుకుంటా ఉన్నావేమో ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరం సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు జరిగిపోతున్నాయి నా జీవితంలో నువ్వున్నావు నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను కానీ నా జీవితం ఏంటి ప్రభా ఇలానే ఉంది ప్రభా అందరికీ ఒక ఎగతాళుగా ఏంటి నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నావు కదా ఏమైంది నీ జీవితంలో ఏ ఆశీర్వాదం లేదు ఏమీ లేదు అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో అందరూ నీ యొక్క జీవితాన్ని చూసి ఆ విధంగా అనుకుంటున్నారేమో ఒక ఎగతాళుగా ఒక అర్థం కాని స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావేమో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎప్పుడు కూడా దేవుడు తనని నమ్ముకున్న బిడ్డలను సిగ్గుపరచడండి ఇప్పుడు కూడా మన దేవుడు తనని నమ్ముకున్న బిడ్డలను సిగ్గుపరచడండి అంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న మనము నువ్వు నేను ఎందుకు బాధపడాలండి అర్థం కాని స్థితిలో ఎగతాళుగా యో సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి నీకు నీకు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయి ఎప్పుడు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు ఎప్పుడు ఆశీర్వాదకరంగా సంతోషంగా ఉంటావు ఎన్ని సంవత్సరాలు నీ కష్టాలు ఉంటావు ఇంకా నీ జీవితం ఇంతే అని లోకమంతా అనుకుంటుందేమో ఒక ఎగతాళిగా ఉన్నావేమో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో దేవుడి నమ్ముకున్న ప్రజలను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపరచడండి అక్కడ ఒక ఎగతాళిగా అయ్యో ఏంటి దేవుడు చెప్పాడంట యో దేవుడు చెప్పాడంట ఓడకట్టమని ఎంతో శ్రమపడి ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా ఎనిమిది మంది కష్టపడి ఆ ఓడ కట్టడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము కానీ ఆ ఓడ కట్టడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము కానీ కానీ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆ యొక్క ఉన్న ప్రజలందరిలో ఆ ఎనిమిది మందిని మాత్రమే దేవుడు రక్షించాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి నువ్వు నేను కూడా ఒక అర్థం కాని స్థితిలో నువ్వు వెళ్తున్నావేమో ఒక ఎగతాళిగా నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావేమో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి ప్రత్యేక
ప్రత్యేకమైన వారికి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడండి కాబట్టి నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకొని ప్రభు నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ప్రభ ఈ కష్టాల నుంచి నువ్వు తేవడం నీకు ఎంత సమయం అయ్యా కానీ నేను ఈ స్థితిలో ఉండి కూడా నీవు చిత్తానుసారంగా నీకు మహిమకరంగా నేను జీవిస్తాను ప్రభు నా జీవితం ద్వారా నీ నామానికి మాత్రమే మహిమ రావాలి ప్రభు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడి సన్నిధిలో లోబడతావో దేవుడి చిత్తానికి లోబడి జీవిస్తావో దేవుడు తప్పకుండా నువ్వు ఆయన నమ్ముతున్నావు కాబట్టి నమ్మిన ప్రజలు ఎలా ఉంటారో నీ జీవితం ద్వారా ఈ లోకానికి దేవుడు చూపిస్తాడండి అంత గొప్ప దేవుడు అండి నువ్వు అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఎగతాళి చేస్తున్న స్థితిలో కూడా నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నిన్ను నమ్ముతూ ఉన్నావా దేవుడిని నువ్వు ఇంకా ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నావా దేవుడిని నిన్ను ఇంకా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను సిగ్గుపరచకుండా దేవుడిని నమ్ముకున్న వారు ఈ విధంగా ఉంటారని నిన్ను చూసి లోకస్తులు సాక్ష్యం చెప్పేటట్లు దేవుడు నిన్ను నిలబెడతాడండి అంత గొప్ప సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నావని దేవుణ్ణి నీ కష్టాల్లో బాధలో ఈ సంవత్సరాలు జరిగిపోతున్నా నాకు కార్యం జరగట్లేదే నా యొక్క కార్యం నూతన పరచబడట్లేదే నా కార్యాలు సఫలం కావట్లేదే అని నువ్వు బాధపడక దేవుడికి దూరం అయిపోక అవిశ్వాసంతో ఉండక నా దేవుడు ఎప్పటికైనా నన్ను గెలిపిస్తాడు నా చేయి పట్టుకొని నన్ను నిలబెడతాడు అన్న విశ్వాసం కలిగి నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను లేవనెత్తుతాడండి ఎలా అయితే నోవాహ జీవితం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు నీ యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుడు తప్పకుండా ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని నీ ద్వారా ఈ లోకానికి చూపిస్తాడండి మన యొక్క ప్రసంగ అంశము సంవత్సరములు జరుగుతుండగా దేవుడు కార్యాన్ని సఫలం చేస్తాడు దానిలో మొట్టమొదటి పాయింట్ అర్థం కాని స్థితిలో కూడా నువ్వు వెళ్తూ ఉండగా నువ్వు దేవుని నమ్మావా నువ్వు తప్పకుండా విజయాన్ని పొందుతావు రెండవదిగా ఎవరిని కూడా మన ఏసయ్య అనాథలుగా వదలడండి ఎవరిని కూడా మన దేవుడు అనాథలుగా విడిచిపెట్టాడు మనం చూసినట్లయితే యోసేపు జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే యోసేపుని వాళ్ళ అన్నదమ్ములే వేరే యొక్క దేశానికి అమ్మివేసి ఉన్నారు అక్కడ యోసేపుని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఒక ఒకటి అనుకుంటారండి ఏంటి అంటే ఈయన యొక్క అనాథ తల్లి లేరు తండ్రి లేరు ఒక అనాథ ఒక బానిసగా మన దేశానికి వచ్చి ఉన్నారు ఒక బానిసగా యోసేపు ఈ దేశానికి వచ్చి ఉన్నారని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు కానీ యోసేపును యోసేపు గురించి రాసినప్పుడల్లా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బైబుల్ ఈ విధంగా రాశాడంటే యోసేపుకు దేవుడు తోడై ఉండను గనుక చూచారండి అక్కడ లోకస్తులందరికీ యోసేపు ఒక అనాథ ఒక బానిస కానీ బైబుల్ ఆయన యొక్క ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆది కాండంలో ఆయన యొక్క ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు యోసేపుకు దేవుడు తోడై ఉండను గనుక లోకస్తులందరూ అనాథగా చూస్తున్నా మన దేవుడు యోసేపుని ఒక అనాథగా చూడలేదండి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకు ఎటువంటి సహాయం రావట్లేదే ఎవరి నుంచి నాకు సహాయం రావట్లేదే నేను ఒక అనాథనే ఈ లోకస్తుల్లో నేను ఎవరికి నేను ఎవరికి అక్కరలేదు నాకు సహాయం ఎవరు చేస్తారు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత దేవుడి నుంచి మాత్రమే వస్తుంది కానీ ఈ లోకస్తుల నుంచి రాదని నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా స్థితి మారాలంటే వారు సహాయం చేస్తే సరిపోతుంది వీరు సహాయం చేస్తే సరిపోతుంది అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో యోసేపు జీవితం ఎవ్వరు సహాయం చేయలేదు కానీ దేవుడే ఆ యొక్క దేవుడే వచ్చి ఈ తెలి దేవుడంటే తెలియని దేశంలో దేవుని తెలిసిన బిడ్డను ఒక ఒక బిడ్డను రాజు తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఆయన రాజ్యంలో చేయగలిగాడు అంటే అది దేవుడి యొక్క గొప్పతనం అండి ఎవరిని కూడా దేవుడు అనాథలుగా ఉంచాడు ఆ యొక్క దేశంలో అనాథగా రెండు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండవలసి వచ్చింది కానీ దేవుడు అనుకున్నాడు నేను ఎవరిని అనాథగా వదిలివేయను అన్న గొప్ప దేవుడు ఆయనని తీసుకొచ్చి ఒకే రోజు ఒక ఒక బుక్లో నేను చదివాను అండి ఒకే రోజు యొక్క యోసేపు యొక్క స్థలం మారిపోయిందంట జైలు జీవితం నుండి రాజ్య భవనంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడంట ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి నీకు ఏ రికమెండేషన్ లేక ఏది నేను అనాథగా ఉన్నానే నాకు ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేసేవారు లేదే నన్ను ప్రోత్సహించేవారు ఎవ్వరూ లేరే నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవ్వరూ లేరే అని అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు దేవుని నమ్ముకొని ఉన్నావా నీ జీవితంలో దేవుడు ఉన్నాడా ఆయనే నీ తల పైకెత్తి నిన్ను లోకస్సలకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడంటే ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి 
మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రభా నాకెవ్వరూ లేరు ప్రభా నేను ఇలా ఉంటే బాగుండేది వాళ్ళకి ఆ జాబ్ వచ్చింది ఎంత వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడిన వారు వారికి వా రికమెండేషన్ ఉంది వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు అంత గొప్ప వాళ్ళు నాకు ఏది లేదు నాకు ఏ ఆశీర్వాదం లేదు పోయిన సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందో ఈ సంవత్సరం కూడా నా జీవితం అలానే ఉంటుంది అని నువ్వు అనుకుంటూ నిరుత్సాహంలో బాధతో ఒకలాంటి అవిశ్వాసంతో నువ్వు ఉన్నావేమో గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు నీ జీవితంలో ఉన్నాడా ఆయన వైపే నువ్వు దృష్టి ఉంచు ఆయన వైపే నువ్వు చేతులు చాచి కన్నీరు కార్చి నువ్వు ప్రార్థన చేయి తప్పకుండా దేవుడు ఎవ్వరిని అనాథలుగా విడువనన్న దేవుడు ఏమీ తెలియని ఎవ్వరు ఒక బానిస అయినా ఒక యోసేపును ఆ దేశంలో దేవుడు ఏ విధంగా హెచ్చించాడో నిన్న నేడు నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్న మన గొప్ప దేవుడు నిన్ను కూడా అంతే విధంగా హెచ్చించగల గొప్ప దేవుడు దేవుడికి ఒక పక్షపాతం అనేది లేదండి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎంత మంచి ఎంత పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తావో అంత గొప్పగా నిన్ను నన్ను హెచ్చించు కలడండి అంత గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనకిచ్చాడు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా బాధపడద్దు నేను ఒక అనాథని నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నేను ఎవరితో ఎవరి ద్వారా నేను ఆశీర్వదింపబడతాను ఈ లోకంలో ఎవరిచ్చిన ఆశీర్వాదం కొంచెంగా ఉంటుందేమో కానీ మన దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం పట్టజాలనంతగా ఉంటుందండి ఆయన వైపు నువ్వు నేను చూడగలిగితే ఒక నువ్వు ఆశీర్వదింపబడమే కాదు కానీ నిన్ను దేవుడు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు మన యొక్క ప్రసంగ అంశం ప్రభా సంవత్సరములు జరుగుతుండగా నీ యొక్క కార్యాన్ని నూతన పరచము సఫలము చేయము దానిలో మొట్టమొదటి పాయింట్ ప్రభా అర్థం కాని స్థితిలో కూడా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు దేవుని నమ్ము దేవుడు నీ ద్వారా మహిమపరచబడిపోతున్నాడు రెండవదిగా దేవుడు ఎవరిని కూడా అనాథలుగా వదిలివేయడు యోసేపు జీవితం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడిని విడిచిపెట్టద్దు నీకు సహాయం దేవుడి నుంచే వస్తుంది రెండవదిగా ప్రతి నిమిషం నువ్వు నేను దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడాలండి మూడవదిగా ప్రతి నిమిషం నువ్వు నేను దేవుని శక్తి మీద మనం ఆధారపడాలి మన యొక్క సమస్యల వైపే మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అయ్యో నా సమస్యలను ఎవరు తీరుస్తారు నా బాధలను ఎవరు తీరుస్తారు నాకు సహాయం చేయడానికి ఎవ్వరూ లేరే అని అనుకుంటావేమో ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకో బైబుల్లో దేవుడు చేసిన యొక్క గొప్ప కార్యం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఆరు లక్షల మంది కంటే ఎక్కువ మందిని ఎర్ర సముద్రాన్ని దేవుడు దాటించాడు ఎరుకో గోడలను కూల్చివేశాడు మన్నాన్ని కురిపించాడు చాడు ఆ యొక్క నినివే పట్టణాన్ని దేవుడు కాపాడాడు అంత గొప్ప శక్తిమంతుడైన దేవుడు నీ యొక్క సమస్య నా యొక్క సమస్య ఆయనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఒక ఎర్ర సముద్రంలాగా కనిపిస్తుందా నీకు నాకు కనిపించినట్లు ఒక ఎర్ర సముద్రంలాగా కనిపిస్తుందా ఎరుకో గోడల్లాగా కనిపిస్తుందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆ యొక్క దేవుడి యొక్క శక్తిల ముందు దేవుడి యొక్క గొప్పతనం ముందు దేవుని యొక్క బలము ముందు నీ యొక్క సమస్య నా యొక్క సమస్య ఎంత చిన్నదిగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఆయన శక్తిని నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన శక్తిని నువ్వు ఆయన శక్తి మీద నువ్వు దృష్టి ఉంచినట్లయితే ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో ఈ బైబుల్లోని కార్యాలు చదివి నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుడి యొక్క దేవుడు నాకు ఈ కార్యాన్ని సఫలం చేయగలడు అని అన్న నమ్మకము విశ్వాసము నీ జీవితంలో వస్తుందండి అంత గొప్ప దేవుణ్ణి నువ్వు నేను కలిగి ఉన్నావండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఆయన శక్తి ముందు నువ్వు దృష్టి ఉంచు నా స్థితిని దేవుడు మార్చగలడు ఈ లోకస్తులందరికీ నువ్వు అనుకుంటావు నీ స్థితిని ఎవ్వరు మార్చలేరమ్మా నీ స్థితి ఇంతే అని లోకస్తులందరూ అనుకుంటూ ఉంటారేమో ఆయన యొక్క స్థితి దేవుడి యొక్క శక్తిని నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన గొప్పతనాన్ని నీ హృదయంలో మనస్ఫూర్ పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు నమ్మినట్లయితే నీ స్థితి ఆయనకి చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది మన బైబుల్లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క అద్భుతం కూడా ఒక సమస్యతోనే మొదలైందండి మన బైబుల్లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క అద్భుతం కూడా ఒక సమస్యతోనే మొదలైంది నువ్వు సమస్య గుండా వెళ్తున్నావేమో ఒక అర్థం కాని స్థితిలో వెళ్తున్నావేమో ఒక అనాథ స్థితిలో నువ్వు వెళ్తున్నావేమో గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు నీ పక్షంగా ఒక అద్భుతాన్ని చేయబోతున్నాడు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఎంత గొప్ప ధన్యతను కలిగి ఉన్నావండి ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నానని ఈ నూతన సంవత్సరం మొదటి రోజు ఇచ్చిన దేవుణ్ణి నీ పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధించు దేవుడు ఎవరిని కూడా అర్థం కాని స్థితిలో వెళ్తున్నావా దేవుని నవ్వావా దేవుని నమ్ముతున్నావా దేవుడు నీ ద్వారా మహిమపరచబోతున్నాడు నువ్వు ఒక అనాథగా ఉన్నావా ఒక ఎక్కడి నుంచి నీకు సహాయం లేని స్థితిలో ఉన్నావా 
గుర్తుపెట్టుకో ఏ సేవను ఆశీర్వదించిన దేవుడు నీతో నాతో ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకో రెండవదిగా దేవుని శక్తి వైపై నీ యొక్క దృష్టి నీ యొక్క మనసు నీ యొక్క తలంపులు ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి అంత గొప్ప దేవుడు పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు నమ్ము ప్రభా ఈ సంవత్సరము నా యొక్క కార్యాన్ని నువ్వు నూతన పరుస్తున్నావే సయ్య ఈ యొక్క సంవత్సరము నా యొక్క కార్యాన్ని నువ్వు సఫలం చేస్తున్నావు ప్రభా అని నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదించి పూర్ణ హృదయంతో కన్నీరు కార్చి ఇప్పటి వరకు నీ బాధలతో నువ్వు కన్నీరు కార్చావేమో బ్రహ్వా నాకు ఈ సమస్య ఉందని కన్నీరు కార్చావేమో ఆ కార్యం సఫలం చేసిన తర్వాత నువ్వు నేను కన్నీరు కార్చి ఆయనకు స్తోత్ర స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించే విధంగా నిన్ను నన్ను దేవుడు చేయగలడండి అంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి అవిశ్వాసమైన జీవితం దేవుడికి లోబడిన జీవితాన్ని నుంచి దూరం అయిపోయి ప్రభువా నువ్వు ఏం చేసినా నీ చిత్తంలో నేను ఉన్నాను నువ్వు నన్ను లేవనెత్తగలవు నిలబెట్టగలవు అన్న గొప్ప ధైర్యాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి మనతో మాట్లాడిన దేవుడికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగును గాక మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐయ నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా ఏ ధైర్యంతో మేము ఈ సంవత్సరం ఉండాలి అని మాతో మాట్లాడు తండ్రి నీవున్నావని ధైర్యం కలిగి మేము ఈ సంవత్సరం అంతా సంతోషంతో నువ్వు ఎవరిని కూడా అర్థం కాని స్థితికుండా నువ్వు మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నావా అయినప్పటికీ మేము నిన్ను నమ్ముతున్నాం ప్రభా ఆ స్థితిలో నిన్ను ఆశీర్వదించగలవు పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎవరిని అనాథలుగా వదిలివేయనని సెలవిచ్చిన తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడా ప్రభా యోసేపు జీవితాన్ని ఏ విధంగా ఆశీర్వదించావో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న తండ్రి అటువంటి విశ్వాసం కలిగి యోసేపుకు దేవుడు తోడే ఉన్నాడు అని సెలవిచ్చిన తండ్రి ఇస ఎవరైతే అనాథులుగా ఎటువంటి సహాయం లేని స్థితిలో ఉన్నారో ప్రభా వారికి నువ్వు తోడుగా ఉండి వారి జీవితాన్ని లేవనే తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇసయ అను నిత్యము మా దృష్టి అంతా తండ్రి నీ శక్తిని ఆశ్రయించే ఉండ బిడ్డలుగా అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని దయచేయండి ప్రభా నీకు వందనాలు నువ్వే తోడే ఉండి నడిపించండి నీ యొక్క గొప్ప కృప కృపను అనుగ్రహించి తండ్రి నీ యొక్క శక్తితో మమ్మల్ని నడిపించి నీ యొక్క కార్యాన్ని నూతన పరిచి సఫలము చేసి తండ్రి ఎస్సయ్య నీ సాక్షులుగా నీ బిడ్డలుగా తండ్రి ఆత్మీయంగా ప్రభా ఈ లోక ఈ లోకంలో ప్రభా మనుషుల దయందు నీ దయందు వర్ధిల్లే బిడ్డలుగా మమ్మ ఆశీర్వదించి తండ్రి నీ కృపలో మమ్మల్ని నిలబెట్టగలరని పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి నువ్వే తోడే ఉండి నడిపించి నీ కృపా కాపుదల దయచేయండి నువ్వే సహాయంను దయచేసి నడిపించగలరని నజరైన యేసు క్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఏ ధైర్యంతో నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఆ శక్తిని మనకు అనుగ్రహించాడు మరి ఒకసారి చెప్తానండి శక్తిమంతమైన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆ శక్తిని నీకు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సంతోషంతో ఈ యొక్క సంవత్సరాన్ని దేవుడు నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి సంతోషంతో నీ యొక్క సంవత్సరాన్ని కొనసాగించండి మీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరైన యేసు క్రీస్తు నామమున శుభములు మీ యొక్క కార్యక్రమం మీ అందరికీ ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే ఇంకా ఎంతో మందికి యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందండి దేవుడు మీకు తోడే ఉండేది గాక ఆమెన్